Kau dah kah kan? Okay. Kita ni. Okay. Ah, ah, ah. Kita ni apa? Ah, kita ni apa? Okay. Ah, dah. Kita ni apa? 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 Tá de zero cá? Uma bola. O cara não gosta de mim. O cara não gosta de mim. Já cagou tudo? Como é que é que tu perguntou? Já cagou tudo? Uma bolinha. Zero cá, meu. Como que o cara do zero cá, velho? Ele fez pra sair, mano. Aí o cara ainda abaixa da porta lá ainda. Não dá pra acreditar que tá zero cá mesmo. Tá cheio, velho. Tá com 100 gramas de arroz só pra treinar. Tilapia, tilapia, vai caçar do peixe, né? Vamos ver se Surucaba, tá aí, Dilção. Vai fazer avaliação de shape também? Vai mostrar o shape? Pode. Mostra, irmão. Pode? Pode. Não tem nada a esconder, mas não. Não há surpresas, mas não. Fizemos um bom trabalho. Apesar de termos começado só a preparação no pré, não tivemos tempo nem para fazer off. Dilson... Não estava nem com muita cabeça para escolher o campeonato, nem queria competir praticamente. Aí estava com a ideia de, de fazer o Mr. Santos, que é o campeonato, o campeonato mais antigo do mundo, né? Mas eu falei, pô, Deus, pô, você não acredita no seu potencial? Briga por esse Procar, você tem todas essas capacidades. Todo mundo em volta do, do Dilson, acredita nele, a esposa, a Gi, todo mundo trabalha com ele, o Cris, eu. Torcemos muito pelo Dilson, então. Vamos chegar em Sorocaba já mostrar realmente a capacidade do Dilson para brigar por esse pró. E eu que assim, até tava falando que foi, foi brabo, mano, porque assim, eu, ele conseguiu evoluir meu shape no cut, que isso é difícil, né? A gente precisa de um off, e a gente não trabalhou com off. No começo a gente enxugou tudo, né? Tirou tudo, tirou tudo, tudo, tudo. Totalmente, pode falar? Pode. Natural. E depois que a gente começou o cut mesmo, então, tipo, ele conseguiu botar o melhor shape da minha vida. Tipo, no palco, com certeza vocês vão ver um shape totalmente diferente. E isso me deixa muito feliz porque, mano, esse cara aqui é de outro mundo, entendeu? É, se não fosse ele, realmente, eu não estava indo pro... Eu estava querendo pro Mr. Santos porque, realmente, as pessoas pensam que... A gente, por estar na mídia e tal, a gente tá bem. Ele sabe que eu passei no Mr. Santos, né? Que eu tive que me preparar com ovo, que eu não tinha dinheiro pro frango. Mas esse cara aqui, ele... Mano, é que ninguém conhece o Rude Boy, tá ligado? O quanto esse cara tem um coração imenso. E só tenho a agradecer a ele, cara, porque... Se não fosse você, não, não ia conseguir não, cara. Colocar o melhor shape da minha vida. Então... Obrigado aí por tudo. Merece. Era aí que agora tá traumatizando. Tá <risos> Fala com isso, você vai chorar o treino. Uh... <risos> uh, essa questão no início da preparação, só pra vocês entenderem o que ele falou, eu quis limpar todos os receptores dele, deixar o corpo dar um start bom, onde ele tivesse os receptores completamente limpos, para quando introduzir o ergogênico, para realmente o corpo ter uma observação boa, e não elemento físico, já tem uma massa muscular boa. Então a gente foi à procura de uma densidade e de qualidade muscular e refinar mais a qualidade que ele tem, que é a linha de cintura. Então removendo os ergogênicos realmente dá um descanso nos órgãos, onde os órgãos para de ficar com a inflamação, fica bem mais tranquilo, mais, o corpo mais saudável, a pele dele é boa. Então a gente foi para o lado saudável primeiro e depois a gente sabe que a alta performance tivemos que utilizar um pouco mas sem exagero, dose no momento certo, as, as, uh, realmente as quantidades e o protocolo bem leva ali para realmente deixar o corpo assimilar e ela está bem encaixado, vocês podem ver a pele do Dilson bem cuidada, ó, sem espinha, então a saúde, a apresentação, o estado anímico dele está tudo intacto e é isso que eu quero, eu subi bem, bem condicionado e saudável acima de tudo. E, Essa é a minha preocupação. E isso é uma parada que eu, eu assustei né? no começo, né? Que é a primeira preparação com o Rude. E quando entrou eu falei, ah, agora vai vir, né? Violento. Mano, 
leve, 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 tranquilo e volume vindo, volume, volume que eu nunca tive. Então é, sabe muito, só isso que eu falo. Aprendendo todos os dias, esse é o segredo. Tenho humildade, aprendi com todo mundo, continuo a aprender, eu aprendo com eles todos os dias. E olhando para o físico do Dilson, eu tenho que realmente entender como é que o físico dele trabalha, os pontos que ele precisa melhorar. Então, o que a gente fez, e é uma constante evolução, como é que a gente continua evoluindo, tendo humildade, pé no chão, e continuar a aprender uns com os outros. É uma troca de ideias e bora, Sorocaba, bora trabalhar agora. Faz... Hoje é só pump. Nada pesado, só estímulo. Inclinado. Pump. Séries entre 15 a 20 repetições. Só estímulo hoje. Hoje é só botar sangue. Nada que inflame. Tá bom? Sem inflamar. Pegar peso nessa reta final não é não, bom. Não é bom, não. Não é bom para a gente não criar inflamação, não correr risco de lesão. Você está três dias para o campeonato, então hoje é mais estímulo para depois, quando você começar a jogar os carbos, para gradualmente, quando está inflamado, uhum. quanto mais o seu músculo ficar soft, tanto que você for fazer liberação hoje, Sim. quanto mais o músculo fica soft, mais separação muscular aparece, mais definição. Se estiver inflamado, fica criando uma pedra, está uhum. ali. Sim. Aí, para realmente ver os cortes, isso, o corpo é que nem ter a inflamação do treino. Você fica cheio, denso, mas não vem detalhe. Quando você está soft, você... Qualquer pose que você fizer, estreações, tudo aparece. Entendeu? Tem que ser inteligente nessa fase. Três dias pra quê? Pra Nutella? Ah, é ruim, tem, tem Campinas. Ah. Ah. Que lindo! Isso é o dodói da cabeça. Né? Eu não falo nada. Contrai o peito aí, contrai o peito. 5 e 5 minutos, Good, tá bom? Fazer? Minha boca. <risos> Tá morrendo? Let's go! Got a show to win, man! Vai ganhar essa porra! Eu sei que Tá mais ou menos. Vai sacar a camisa não? Vai sacar não? Vai sacar agora? Uh -huh. Vai sacar hoje. Tá com vergonha? Uh -huh. Se eu tivesse o shape, eu ando nas ruas de São Paulo assim. Olha aí. Eu ando nas ruas de São Paulo assim, ó. Trincado, ó. Tá cheio de mim não? Fala assim, sem camiseta.
cinturinha, hein? Cinturinha. Checkmate. Mais uma vez. Mais uma vez. Estamos indo para Sorocaba. Três dias para o campeonato. Ainda tem algumas manipulações a fazer. Então se preparem. A gente ainda não manipulou água. Não fizemos o carb up ainda. Ele está com o carb muito baixo. Então temos três dias para fazer manipulação. Amanhã partimos para Sorocaba. Começamos a manipulação. E sábado nos palcos. Em três dias. O chefe consegue mudar. Muito ainda. Muito. Espero tudo a torcida de vocês aí, galera. Muito obrigado ao Rude, ao Cris, meu amor também a Gi, minha família, Sabine, Juninho, que tá sempre aqui com a gente, a Lift Academia, Portuga, né? Portuga. Toda a minha equipe também. É... Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês aí que ficam assistindo a gente e dando força. É muito importante esse apoio de vocês. Obrigado aí, galera. Até sábado. Determination to conquer all my ambitions. Despite all the conditions, in light of my past decisions. Made it to this position. And so my disposition. 